हाय फ्रेंड्स आज एक बार फिर इस पेन सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो सो आई डॉक्टर नितिन कुमार अरोड़ा वेलकम यू ऑल टू आर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ फाइव एक्सपेन सोल्यूशन योर हेल्थ आर प्रायरिटी आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि आप लाइक सिम्टम्स जो कॉमन आते हैं दैट इज मॉर्निंग में आपने फर्स्ट स्टेप बेड से रखा नीचे एंड पूरे फुट में और पूरे सोल में पेन स्टार्ट हो गया एंड कुछ स्टेप्स चलने के बाद वो पेन बेटर हो गया तो फ्रेंड्स उस इशू को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम प्लांटर फेशियाइटिस बोलते हैं प्लांटर फेशियाइटिस को इन जनरल एडी का या तलवे का दर्द भी बोला जाता है इस इशू का नाम प्लांटर फेशियाइटिस या प्लांटर फेशियोसिस इसलिए रखा गया क्योंकि ये प्लांटर फेशिया का इन्वॉल्वमेंट होता है प्लांटर फेशिया एक फाइबर स्ट्रक्चर है जो हमारे फुट के सोल के अंदर होता है सो so, फुट के अंदर हमारे बोन्स होती हैं बोन्स के बाद मसल्स मसल्स के नीचे फेशिया फेशिया के नीचे फैट स्ट्रक्चर और फैट के नीचे स्किन तो फाइव लेयर्स फाइव लेयर्स की पैडिंग होती है जो आपका सोल जो क्वेश्चन सरफेस होता है वो फाइव लेयर्स ऑफ फेशिया बोन्स मसल्स स्किन एंड फैट से मिलकर बना होता है जो आपके फुट को सपोर्ट करता है इसमें फेशिया का बहुत बड़ा रोल होता है आपके फुट को सपोर्ट करने में आपके फुट को क्वेश्चनिंग प्रोवाइड करने में ये एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है जब एक इंडिविजुअल वॉक करता है या रनिंग करता है तो सारा जो स्ट्रेस है वो फेशिया अपने ऊपर विदहोल्ड करता है तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्लांटर फेशियाइटिस के क्या क्या कॉमन कॉजेज होते हैं कि क्या क्या वजह है जिनकी वजह से प्लांटर फेशियाइटिस आपको ट्रबल कर रहा है सबसे बड़ा कॉज इसका है ओबेसिटी यू नो हैवी वेट जितना ज्यादा वेट आपका बॉडी का आपके फुट पे पड़ेगा उतना ज्यादा आपके प्लांटर फेशिया को वर्क करना पड़ेगा उसको होल्ड करने के लिए बिकॉज आपके फुट की जो आर्चिज है अगर आपने पैर को तलवे को देखेंगे तो उसमें कर्वेचर होता है जिसे हम फुट की आर्च बोलते हैं उस आर्च को मेंटेन करने का काम होता है प्लांटर फेशिया का बट अगर हैवी वेट की वजह से हमारी मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो फुट को होल्ड कर पाए तो फेशिया पे सारा जब स्ट्रेस आएगा तो फेशिया नीचे प्रेस होगा और उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा फेशिया का दूसरा जो कॉम्पोनेंट जो पॉजिटिव फैक्टर है जो इसका होने की वजह है वो है काफ की टाइटनेस जो हमारी काफ मसल होती है अगर वो टाइट हो जाती है तो भी फेशिया का कॉमन सिम्टम देखा जाता है फेशियाइटिस प्लांटर फेशियाइटिस का इशू देखा जाता है तीसरा इशू जो आता है वो है टाइट या इनअप्रोप्रिएट फुटवेयर जो शूज जो स्लीपर आप पहन रहे हैं अगर उसमें क्वेश्चनिंग प्रॉपर नहीं है आपकी हील को प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पा रहा वो तो कुछ टाइम बाद प्लांटर फेशियाइटिस का इश्यू आपको ट्रबल कर सकता है या शायद पहले भी किया हो उसके बाद बात करते हैं कि एक कॉमन कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं कैलकेनियल पर उसमें क्या होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं एडी की हड्डी का बढ़ जाना तो जब वो हड्डी बढ़ जाती है किसी वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है वहां पे तो प्लांटर फेशिया को बार बार रिपीटेड टच करती है तो वहां पे भी ये देखा गया है कि प्लांटर फेशिया से मिलते जुलते सिम्टम्स आते हैं हालांकि वो दोनों अलग अलग चीजें हैं फिर अगर हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे प्लांटर फेशियाइटिस में तो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है मॉर्निंग में उठते ही पहला स्टेप आपने नीचे रखा और मॉर्निंग पेन सो अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट स्टेप जैसे आपने रखा आपको पेन स्टार्ट हुआ ये कॉमन क्लासिकल कंप्लेंट है प्लांटर फेशियाइटिस की फिर कुछ स्टेप्स चलने के बाद इनफेक्ट वॉकिंग के बाद यूल फील मच मच बेटर तो यूल फील के एक्टिविटी के साथ वो पेन कम होता गया और आपको बेटर फील हो रहा है एंड एट दी सेम टाइम जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस करता है इवनिंग में अगेन यू फील लाइक के बहुत ज्यादा काम करने के बाद जब एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई तो वापस से वो पेन स्टार्ट हो गया वापस से रेकरेंस हो गया उस पेन का इवनिंग में वापस से अलॉन्ग विद डेट अगर एक्सेसिव वेट बेरिंग हो रही है एक्सेसिव रनिंग हो रही है अगर हम बात करते हैं सिलेंट्री इंडिविजुअल की तो ओवरवेट होने की वजह से और एक्सेसिव वेट बेरिंग होने की वजह से ये इशू आ सकता है अगर हम बात करते हैं एथलेटिक इंडिविजुअल की उनमें भी प्लांटर फेशियाइटिस या फेशियोसिस होता है जो कि देखा गया है कि जब उनका रनिंग 
जो लोग मैराथन रन करते हैं हाफ मैराथन रन करते हैं फाइव थाउजेंड मीडल रन करते हैं उनमें बहुत कॉमनली ये कंप्लेंट देखी जाती है तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की जिनको आप फॉलो करके इससे रेक्टिफाई कर सकते हो इसको रिजोल्व अपने घर पे कर सकते हैं तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपने फॉलो करनी है उसमें आपने देखिए सबसे पहले आपने अपनी काफ मसल को स्ट्रेच करना है काफ आपकी जो मसल है वो अगर टाइट होती है तो मैंने आपको जैसे बताया कि प्लांटर फेशिया पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है तो अगर आप उसको स्ट्रेच करके लेंदन अप कर देते हैं तो जो स्ट्रेस है वो रिलीव हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्लांटर फेशिया आपको जो कंप्लेंट्स दे रहा है वो नहीं देगा वो पेन आपका खत्म हो जाएगा परमानेंटली तो काफ स्ट्रेच करने के लिए आपको अपने टोज को अपनी तरफ इस टॉवल से पुल करना है एंड पुल करके एटलीस्ट 10 टू 15 सेकंड्स तक होल्ड करके रखेंगे एंड फिर वापस से रिलैक्स एंड इसको पांच बार रिपीट करेंगे तो अपने पंजे को अपनी तरफ खींच के पांच बार उसको रिपीट करना है एंड दिन में कम से कम दो बार आप इसको करेंगे दूसरी एक्सरसाइज जो हम करेंगे उसमें आपने अपने टोज को यानी कि अपने पंजे को अपनी तरफ खींचना है जो ग्रेट टो जो सबसे बड़ा अंगूठा होता है उसको पकड़कर अपनी तरफ खींचेंगे जिससे कि प्लांटर फेशिया पूरा स्ट्रेच होगा जिस जो उसमें टाइटनेस आई है जो उसमें बैंड्स बने हैं वो रिलीज हो जाएंगे एंड आपका पेन रिजोल्व हो जाएगा इसको भी आपने दिन में कम से कम दो बार करना है एक बार में पांच बार रिपीट करना है तो मॉर्निंग सेशन इवनिंग सेशन मॉर्निंग में फाइव टाइम्स रिपीट करेंगे एंड टेन टू फिफ्टीन सेकेंड्स का होल्ड इसको करेंगे एंड रिलैक्स ऐसे फाइव टाइम्स रिपीट करके दिन में कम से कम दो बार तीसरी एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो आप करेंगे प्लांटर फेशिया का मैनुअल रिलीज आप प्लांटर फेशिया को मैनुअल प्रेशर देके आपने अपना पैर का जो तलवा है जो सोल है उसके ऊपर थम से प्रेशर देना है एंड उसको रिलीज करना है उसके ऊपर गोल गोल ऐसे करके गोल गोल प्रेशर देना है जिससे कि वो प्रेशर देके रिलीज हो जाएगा इसे बोलते हैं प्लांटर फेशियर रिलीज फिर हम बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की जिसमें कि आप एक बॉल का यूज करेंगे और बॉल को अपनी प्लांट पैर के नीचे रख के प्लांटर फेशिया के नीचे रख के उसके ऊपर वेट डालते हुए उसे आगे पीछे जब मूव करेंगे तो प्लांटर फेशिया पे जो उसका प्रेशर आएगा उसकी वजह से वो रिलीज हो जाएगा और जो उसमें जो फाइबर्स की लेइंग डाउन है जो फाइबर्स उसके अंदर है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा और जो इश्यूज वो आपको ट्रबल कर रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे बट फ्रेंड्स एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्सरसाइज जो आपको मैं बताना चाहता हूं जिससे ये आपको दोबारा कभी नहीं होगा एंड वो है आपकी थाई की मसल की स्ट्रेंथनिंग आपको अपने थाई और लोअर लेग की मसल को स्ट्रेंथन अप करना है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है ताकि जो लोड आपके पैंटर फेशिया पे आ रहा है वो लोड आना बंद हो जाए एट द सेम टाइम अगर आपको फ्लैट फीट का इश्यू है तो उसके लिए भी हम एक नई वीडियो रिलीज करने वाले हैं जल्दी ही जिसमें कि हम आपको बताएंगे फ्लैट फीट को कैसे कवर करें क्योंकि उसका भी डायरेक्ट रिलेशन है आपके प्लांटर फेशियाइटिस से तो ये सब चीजें आप फॉलो करेंगे एंड एट द सेम टाइम वो फ्लैट फीट वाले वीडियो में आपको और चीजें बताई जाएंगी जिनको फॉलो करके आप इस इश्यू से परमानेंटली ट्रबल फ्री हो सकते हो बट एक चीज जो आपको हमेशा इन सब एक्सरसाइज का फॉलो करनी है वो है आइस पैक आपको आइस पैक लगाना है अपने प्लांटर फेशिया पे अपनी हील पे वो कैसे लगाएंगे आप इस पे आइस पैक रखेंगे और सेवन मिनट्स के लिए उसे लगाकर छोड़ देंगे एंड उसके बाद दिन में दो बार उसको रिपीट करेंगे इस तरह आप अपने प्लांटर फेशियाइटिस के पेन से रिलीफ पा सकते हैं अपने घर पे ही स्टिल इफ यू हैव एन इश्यू अगर आपको इसके साथ कोई और प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं या कोई वीडियो जो आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नई वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू सो मच टेक केयर